ডায়াবেটিস থাকলে কিডনির কি কোনো প্রবলেম হয় হলে কি ধরনের সমস্যা হয় কি খাওয়া উচিত তখন কি খাবেন না এই সব প্রশ্নের উত্তর খুঁজি আজকে আমরা হাজির কলকাতার পিজি হাসপাতালের বিশিষ্ট চিকিৎসক নেফ্রোলজিস্ট এবং বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক ডক্টর দেবব্রত সেনের কাছে নমস্কার আমি ডক্টর দেবব্রত সেন অধ্যাপক এবং বিভাগীয় প্রধান নেফ্রোলজি ডিপার্টমেন্ট ইনস্টিটিউট অফ পোস্ট গ্রাজুয়েট মেডিকেল এডুকেশন রিসার্চ এবং এস এস কেম হসপিটাল কলকাতা থেকে আজকের বিষয় কিডনি অসুখ যে যে কারণে হয় তার মধ্যে একটা গ্রুপ আছে জেনেটিক ডিজিজ কনজেন্টাল ডিজিজ সেগুলোতে তো আমরা কিছু ইন্টারফিয়ার করতে পারছি না এখনই অনেক সময় জন্ম থেকেই মানুষ কিছু রোগ নিয়ে জন্মায় বংশ পরম্পরায় চলে যায় যেমন হচ্ছে অক্সালোসিস বলে একটা অসুখ আছে সিস্টিনোসিস এগুলো এছাড়াও জেনেটিক কারণেও বিভিন্ন নেফ্রাইটিস হতে পারে জিনের মাধ্যমে আসে এবং বাচ্চাদের দেখা যায় ছোটো ছোটো পেডিয়াট্রিক বাচ্চাদের ছ মাস এক বছর বয়সে সারা শরীর ফুলে গেল নেফ্রোটিক সিনড্রোম হয়ে গেল এগুলো কিছু কিছু জেনেটিক কজে হয় এগুলো ডাইরেক্ট কোনো ট্রিটমেন্ট নেই সাপোর্টিভ ট্রিটমেন্ট এছাড়া অন্য যেগুলো আমরা প্রিভেন্ট করতে পারি এক হচ্ছে ইনফেকশান প্রিভেন্ট করা যাতে ইনফেকশান চর্মরোগ বা টনসিলাইটিস ফ্যারেঞ্জাইটিস না হয় বা যে যে ইনফেকশান থেকে কিডনি ড্যামেজ হয় যেমন আগে বললাম আমি ভাইরাল হেপাটাইটিস থেকে হতে পারে ফ্যালসিপ্রা ম্যালেরিয়া সিস্টোসোমিয়াসিস বা যে কোনো সিভিয়ার ইনফেকশান থেকে সেপসিস বা সেপটিসিমিয়া হয় তাতেও কিডনি ফেলিওর হয় এইগুলোকে আমরা আর্লি ডিটেকশান অফ দ্য ইনফেকশান এবং তার ট্রিটমেন্ট উইথ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অ্যান্টিবায়োটিক বা কেমো কেমিক্যাল ড্রাগ যেগুলো আছে থেরাপিউটিক এজেন্টস যেগুলো দিয়ে ট্রিটমেন্ট করে আর্লি স্টেজে ইনফেকশানটাকে আমাদের কন্ট্রোল করতে হবে নির্মূল করতে হবে যাতে কিডনি ড্যামেজ না হয় বা নেফ্রাইটিস না হতে পারে দেখা গেছে আমাদের ইন্ডিয়ানদের মধ্যে যাদের ডায়াবেটিস হয় তাদের টাইপ টু ডায়াবেটিস বা যেটাকে বলা হয় নন ইনসুলিন ডিপেন্ডেন্ট ডায়াবেটিস মেলাইটাস এতে একশো জনের মধ্যে পঁচিশ থেকে চল্লিশ জনের ডায়াবেটিক নেফ্রোপ্যাথি হয় এবং ভারতবর্ষে এই ডায়াবেটিক নেফ্রোপ্যাথি সংখ্যা দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে এবং বলা হয় ভারতবর্ষে বলা হচ্ছে যে দু সালে ভারতবর্ষ হবে ডায়াবেটিক ক্যাপিটাল অফ দ্য ওয়ার্ল্ড এবং যাদের এই টাইপ টু ডায়াবেটিস হবে মধ্যবর্ষে ইউজালি শুরু হয় তাদের টোয়েন্টি ফাইভ টু ফর্টি পার্সেন্ট পেশেন্টের এই ডায়াবেটিক নেফ্রোপ্যাথি ডেভেলপ করে এতে ইউরিনের সঙ্গে অনেক প্রোটিন বেরিয়ে যায় তার ফলে রক্তে প্রোটিনের মাত্রা কমে যায় এবং সারা শরীর ফুলে যায় তার সঙ্গে হাইপার টেনশান তারপরে আস্তে আস্তে কিডনি কাজ করার ক্ষমতা কমে আসে তখন এই বিভিন্ন রকমের দূষিত পদার্থ শরীরে জমতে জমতে ক্রনিক কিডনি ফেলিউর বা ক্রনিক কিডনি ডিজিজ সৃষ্টি হয় ডায়াবেটিসকে আমরা অনেক ক্ষেত্রে কন্ট্রোলে রাখতে পারি ব্লাড সুগার ডায়েটিং এক্সারসাইজ বা প্রপার মেডিকেশান দিয়ে যাতে ডায়াবেটিসটা সুগারটা একদম কন্ট্রোলে থাকে এইটা করে আমরা অনেকটা প্রিভেন্ট করতে পারি বা রোগটার প্রোগ্রেসটাকে হল্ট করতে পারি বা প্রোগ্রেসটাকে স্লো ডাউন করতে পারি ধীরে ধীরে খারাপ হবে দ্রুত খারাপ হবে না নাম্বার টু হচ্ছে হাইপার টেনশন হাইপার টেনশন থেকে কিডনি ড্যামেজ হয় এটাও একটা ইম্পর্টেন্ট কজ অফ কিডনি ড্যামেজ এবং সেই জন্য ডায়েট এক্সারসাইজ নুন কম খাওয়া সল্ট কম সল্ট খাওয়া ব্লাড প্রেশার কন্ট্রোলে রাখা অ্যারোবিক এক্সারসাইজ যেমন জোরে হাঁটা সাইক্লিং করা সুইমিং করা যাতে ওবেসিটি না হয় এই ওবেসিটি একটা ইম্পর্টেন্ট কজ অফ কিডনি ডিজিজ ওভার ওয়েট ফ্যাটি পার্সেন্ট যাদের বডি মাস ইন্ডেক্স টোয়েন্টি ফাইভের বেশি বডি মাস ইন্ডেক্সটা হচ্ছে বডি ওয়েট ইন কিলোগ্রাম ডিভাইডেড বাই ওয়েট ইন মিটার তার স্কোয়ার করতে হয় মানে কিলোগ্রামটা হচ্ছে বডি ওয়েট ডিভাইডেড বাই হাইট ইন মিটার তার স্কোয়ার এখানে এতে যে আমরা রেজাল্টটা পাবো এর ফলে বডি মাস ইন্ডেক্স বা বিএমআই হেলদি বিএমআই হচ্ছে হেলদি পার্সেনের এইটিন পয়েন্ট ফাইভ থেকে টোয়েন্টি ফোর পয়েন্ট নাইন মানে লেস দ্যান টোয়েন্টি ফাইভ এটা হেলদি হেলদি পার্সেন যদি কারো বিএমআই টোয়েন্টি ফাইভ থেকে টোয়েন্টি নাইন পয়েন্ট নাইন থাকে এটাকে বলে ওভার ওয়েট আর মো থার্টি আর মোর দ্যান থার্টি যদি বিএমআই হয়ে যায় ওবিস এই ওবেসিটি এবং ওভার ওয়েট ওবেসিটি ইজ এ ইম্পর্টেন্ট কজ অফ কিডনি ডিজিজ এর থেকেও কিডনি ফেলিওর হয় এবং হাইপার টেনশান হয় তবে আমাদের এটাকে কন্ট্রোল করতে হবে 
মানে জীবনের প্রথম থেকেই করতে হবে অ্যাডোলেসেন্ট থেকে যাতে ওভার ওয়েট না হয় ওভার ইটিং না হয় এবং এক্সারসাইজ করে যাতে ওয়েটটাকে কন্ট্রোলের মধ্যে রাখা হয় ওয়েট কন্ট্রোলে থাকলে প্রেশারও অনেক কন্ট্রোলে থাকবে এবং কিডনি রোগের সম্ভাবনা অনেক কমে যাবে ফার্স্ট ক্লাস প্রোটিন হচ্ছে অ্যানিম্যাল অরিজিনের যে প্রোটিনগুলো এখানে অল দ্য এসেন্সিয়াল অ্যামাইনো অ্যাসিডস থাকে এই প্রোটিনের পলিপেপটাইড চেনের মধ্যে সব কথা এসেন্সিয়াল যে প্রয়োজনীয় অ্যামাইনো অ্যাসিড থাকে তার মধ্যে ধরুন এগ হোয়াইট ফিস চিকেন এগুলো ফার্স্ট ক্লাস প্রোটিন আমরা রেড মিট খেতে বারণই করি ওতে যেহেতু অনেক কোলেস্ট্রল বেড়ে যেতে পারে আর হচ্ছে আপনার মিল্ক প্রোটিনটাও ফার্স্ট ক্লাস প্রোটিন ক্যাসিন মিল্কের এই ফার্স্ট ক্লাস প্রোটিন খেতে হবে কিন্তু যারা ভেজিটেরিয়ান তারা তো মাছ ডিম এগুলো খাবেন না তাদের ক্ষেত্রে মিল্ক প্রোটিন খাবেন তার সঙ্গে তারা সোয়াবিন খেতে পারেন একটু বা ডাল খেতে পারেন ডালের প্রোটিনটা হচ্ছে সেকেন্ড ক্লাস প্রোটিন ডাল খেলে মিক্সড ডাল খেতে হবেন বা দু তিন রকমের ডাল যদি একটু মিশিয়ে খাওয়া হয় বা ডালের সঙ্গে রুটি খাওয়া হয় তাহলে হয়তো সব অ্যামাইনো অ্যাসিড পাওয়া যাবে কিন্তু তার একটা কোয়ান্টিটি ফিক্সড অতিরিক্ত খাওয়া যাবে না এই প্রোটিনের যে মাত্রা বললাম পয়েন্ট সিক্স গ্রাম পার কেজি অফ বডি ওয়েট পার ডে সে পরে খেতে হবে একমাত্র প্রোটিন একটু বেশি খেতে হয় হচ্ছে নেফ্রোটিক সিনড্রোম যেখানে হিউজ অ্যামাউন্ট অফ প্রোটিন ইউরিন দিয়ে বেরিয়ে যায় রক্তে প্রোটিনের মাত্রা খুব কমে যায় অ্যালবুমিন হাইপো অ্যালবুমিন এমিয়া মানে অ্যালবুমিন খুব কমে যায় তখন সারা শরীর ফুলে যায় তখন আমরা বলি প্রোটিন একটু বেশি খেতে কতটা বেশি খেতে নয় পুরনো যে হিসাব পয়েন্ট এইট গ্রাম পার কেজি অফ বডি ওয়েট পার ডে প্লাস ইউরিন দিয়ে যে প্রোটিনটা লস হচ্ছে ইউরিনের লস কারো পাঁচ গ্রাম কারো চার গ্রাম কারো ছ গ্রাম ওটা এক্সট্রা অ্যাড করতে হবে এই হিসাবে খেতে হয় মানে বেসিক রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে পয়েন্ট এইট গ্রাম পার কেজি অফ বডি ওয়েট পার ডে প্লাস ইউরিনারি লস যে কোয়ান্টিটি প্রোটিন সেটা খেতে হবে কেউ যদি খুব রোগা হয়ে যায় যে ম্যালনারিস্ট অবস্থায় আসছে তাকে তো প্রথমের দিকে ইনিশিয়ালি প্রোটিন খাওয়াতে হবে তখন পয়েন্ট এইট গ্রাম হিসাবেই খাওয়াতে হবে বা আপনি একটু বেশিও খাওয়াতে পারেন দু চার গ্রাম পাঁচ গ্রাম বেশিও খাওয়াতে পারেন তার ওয়েটটাকে নর্মালে ফিরে আসার জন্য ওই যে বললাম বিএমআই আঠেরো পয়েন্ট ফাইভ থেকে চব্বিশ পয়েন্ট নাইন এইটার মধ্যে যে নর্মাল সুস্থ হেলদি মানুষের বিএমআই ওর মধ্যে আনতে গেলে যদি তার যদি অল্প স্বল্প কিডনি খারাপও থাকে প্রথমে একটু প্রোটিন খাইয়ে ওয়েটটাকে নর্মালের মধ্যে আনা উচিত অসংখ্য ধন্যবাদ অধ্যাপক ডক্টর দেবব্রত সেনকে আমাদের সময় দেওয়ার জন্য কিডনির অসুখ সম্পর্কে যদি আপনারা আরও বেশি কিছু জানতে চান বা আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকে তো আপনার মেডি টিপস চ্যানেল দেখতে পারেন বা শুনতে পারেন দেখতে থাকুন শুনতে থাকুন মেডি টিপস যদি ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই শেয়ার করুন এবং সচেতনতা বাড়িয়ে তুলুন আর হ্যাঁ যারা মেডি টিপস ইউটিউব চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি তারা সাবস্ক্রাইব করে নিন আমাদের এই মেডি টিপস ইউটিউব চ্যানেলটি এবং পাশে থাকা বেলটিকে প্রেস করে দিয়ে অল বাটনটিকে ক্লিক করে দিন যাতে নতুন ভিডিও আপলোড করলেই নোটিফিকেশান পেয়ে যান আপনারা এই ডাক্তারবাবুর সঙ্গে যোগাযোগ করতে বা কলকাতা সহ ভারতের চিকিৎসা ও বাণিজ্য সংক্রান্ত যে কোনো বিষয়ে সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন আমাদের সঙ্গে এই ঠিকানায় আমাদের ফোন নাম্বার প্লাস নাইন ওয়ান নাইন ডবল থ্রি জিরো টু ফোর জিরো সেভেন সিক্স টু আবার বলছি প্লাস নাইন ওয়ান নাইন ডবল থ্রি জিরো টু ফোর জিরো সেভেন সিক্স টু আমাদের ইমেল আইডি মেল মেডিটিভস অ্যাট দ্য রেট জিমেল ডট কম এছাড়াও মেডিটিভস নামে ইউটিউব ও ফেসবুক পেজেও পাবেন আমাদের